Ahí está. Esto es a lo que vinimos el día de hoy. Vamos con la dinámica del día de hoy. Que creo que el nombre explica bastante bien de, de qué se va a tratar, según yo. Comportamientos otakus irracionales. Comportamientos otakus que nadie entiende, que nadie comprende. Creo que todos hemos visto alguna vez que todos tendremos nuestras hipótesis de por qué suelen suceder. Vamos a comenzar con el primero. Que, que no me explico, que, que no le encuentro lógica, no... O sea, por más que lo estudio y lo analizo, no... Otakus que van a grupos de animes y mangas que no les gustan, que claramente no les gustan, únicamente a tirar hate. Por lo general lo veo... Eh, sobre todo en los grupos o páginas de animes o mangas que, que están como de moda. Los Shingeki de la vida, los Kimetsu de la vida, los Jujutsu de la vida, los Black Clover de la vida. Pero también lo he visto en los anime clásicos. Dígase Dragon Ball, Evangelion, eh, Naruto, Full Metal Alchemist, Death Note. Se mete un listillo o una listilla otaku que, que, que hasta... O sea, tú lo ves en internet, pero te llega el olor hasta donde estás tú, ¿sabes? Y con el único propósito de decir que el, el anime o manga del cual trata el grupo o página en cuestión, pues es basura. Es, es popó, es ZZZ. Dice Recolor, no tiene nada mejor que hacer o buscan algún tipo de atención social. Buena hipótesis. Se parece mucho a lo que pienso yo. Sato me dice, creo que... Porque solo quieren hacer enojar a la gente. También puede ser. Y eso es muy triste. Eso es, eso es bastante lamentable. No había de Nact. Porque quieren verse más intelectuales. Concuerdo. Hace unos años me tocó ver en un grupo de Naruto. Que se infiltraron del fandom de Hunter x Hunter. Es que es, es increíble esta gente. A ver. Para atacar a los fans de Naruto. Sin contar que en los grupos de Berserk. Vaya manga más God. Se la pasan hablando de Shingeki. Vaya gente más ZZ. <risa> y ni decir del fandom de Code Guías. Hablan más de Eren que de su historia. Por cierto, soy... Ah, Faust. Vaya. Bienvenida, Faust. Bienvenida. Eh, la anécdota, pues... Creo que a todos nos sonará familiar. Eren, el peor protagonista. El peor final. No puedo creer que les guste esta basura. Es como de... ¿Qué haces aquí entonces? Hay para todos. Habrá gente que... Que le gusten las historias simples, pero prefiere una buena animación. Habrá gente a la que le guste una animación simple, pero excelentes historias. Es casi imposible que, que encuentres un manga o un anime que esté teniendo algo de éxito. O sea, por ejemplo, un manga que, que siga en publicación y que se mantenga en publicación. Significa que algo bueno debe tener, incluso si a ti no te gusta. Vamos pasando a las, al segundo comportamiento inexplicable, irracional, asqueroso, que sería... Publicar que buscan novia o taco. Madre santa con este. Pero a ver, esta también es un clásico. Pobres morros sin autoestima. Es que, es que, bro, es, es increíble. Ahí sí te doy la razón. Sabes que esto sí que se lo veo mucho a morritos como de, de entre 10 y 16 años. Es como de morro, aprende a limpiarte la cola. Todos compartiendo memes, imágenes. Miren este, este dibujo que hice de hasta. Miren este edit que hice de Saitama y Genos. Y de repente llega el random. Hola, busco novia otaku. R Color dice, se buscan a... R Color lo vino a publicar al, al chat de este directo. O sea, R Color ya es otro nivel, ¿no? Dice, a ver, voy a ir a donde están pateando tacos. Y, y, y voy a redoblar eso. Nada, no, es cierto, R Color. Todos saben que R Color es un buen compa de aquí del canal. R Color es bandita, yo lo conozco. No, no es un otaco apesto, apestoso de los que estamos hablando ahorita. Quídanse, ¿sí? si son hombres o mujeres o trapitos, quídanse un poco y no respondan a, la, a, la, a lo lamentable de estas publicaciones, por favor. R Color dice: Vi una vez una publicación así. A primera pensé que era bait. No, lo peor es que jamás es bait. Eso es lo más triste de todo. Que, que, que jamás es bait. ¿Sabes? Hasta que se dan cuenta que 99% de los comentarios son como de deja de dar cringe, no rompas las reglas del grupo, no sé qué. Ya en ese momento dicen era bait. Pero si con una sola niña que responda hola, ahí ya no es bait. <risa> Les voy a traer a, a tres chicas que hagan cosplay, que sean fanáticas del anime, lo que sea. Que les digan qué funciona y qué no funciona. Y que ellas nos saquen de la duda. ¿Vale? Les vamos a preguntar en el podcast o en algún directo. A ver, ustedes, ¿responderían a una publicación que dice se busca novia otaku? O sea, ¿de verdad lo harían? Vamos a ver, ¿no? Igual y nosotros estamos locos. 
Igual y nosotros no somos visionarios como estos morritos de 11 años. Igual y por eso estamos solos un viernes aquí hablando de estas... <risa> hablando de estas cosas. Nos, nos falta visión, nos falta mente de tiburón. Y entonces igual y viene aquí una cosplayer y nos dice... La neta es que sí funciona. Yo le respondí eso a mi novio, ¿no? Él puso, busco novio otaku y yo le respondí y llevamos ocho años juntos. Igual y nosotros somos los tontos, ¿no? Lo dudo mucho, spoiler, lo dudo mucho, pero vamos a ver qué pasa. Vamos con el tercero, que sería <risa> descuidar su higiene o su salud. Y esto cubre muchas cosas, ¿eh? Esto ya es más... Esto ya es, es un poco más serio. Obviamente lo vamos a tratar con un poco de, de humor, con un poco de... de picardía de travesura porque estamos aquí relajados entre amigos hablando en el chat y demás pero aquí sí de repente hay cosas que, que que te metas tanto en el papel de soy otaku y no sé qué que te empiece a, a valer tres cacahuates tu, tu dieta tu salud tu, tus horas de descanso las bebidas que ingieres eh, tus hábitos de higiene. Lo he visto. O sea, en grupos, gente que se, que se enorgullece, ¿no? De decir. Los otakus, pues eh, pasamos mucho tiempo viendo series y, y, y maratones y maratones de animes y leyendo manga. Entonces, a veces no nos da tiempo de bañarnos. Es como de bro. Ponle pausa al JK anime. Y ve a bañarte. Y come una ensalada, por favor. De verdad, te conviene. Tú que estás joven y todavía puedes crecer y. Y, ser, y hacer algo de tu vida De verdad, esto sí me preocupa Y más como entrenador personal ¿Sabes? He visto que últimamente Se ha puesto como de moda Esto de que siempre publican No, antes los otakus éramos rechazados y, y nos golpeaban y nadie nos quería Y ahora ya es una moda Y todos quieren ser... No, bro, no, bro A ti te rechazaban y te golpeaban <risa> Bueno, espero que no te golpeaban pero A ti te rechazaban y, y, y te veían raro porque hacías voz de personaje de anime Porque no te bañabas Porque olías a sudor Porque te alimentabas de puros nachos con queso y refresco Por, por eso las mujeres corrían Por eso eh, los, los demás hombres decían No, a ese brother no lo queremos en nuestro equipo de fútbol o lo que sea No por el anime, no por ser otaku ¿Vale? Ser otaku nunca ha sido bien visto y nunca será bien visto. Una cosa es ser fanático de estas cosas, como pueden ver allá atrás. Y bueno, falta ver todos mis, mis videos y memes y demás. Una cosa es ser fanático de eso y otra cosa es llevarlo al extremo y, y ser otaku. Eso nunca ha sido ninguna moda, ni ha sido bien visto. Si tú te auto autodenominas eso, te hace falta un poco de cultura sobre... Lo que significa el término, sobre qué piensan de eso los japoneses, etcétera, etcétera. Eh, Sato dice, pues he notado que cuando voy a la friki de Guadalajara huele potente por los morritos. Es que eh, sí, insisto, ¿no? Sí. Es que no, o sea, los clichés existen por un motivo. Y eso es lo triste. Por eso incluí esto. Porque cuando se meten en el papel otaku, incluyen esto, ¿sabes? O sea, no, no es suficiente verte mil animes. No, no, no. También tienes que verte así. Y también tienes que alimentarte de puras papitas y Red Bull. Y también tienes que dar cringe y publicar que buscas novia otaku. Y no entiendo. Eh, Faust dice, sí, te puedo confirmar que eso es verdad. Mi hermano actualmente va a la prepa y hay compañeros otakus que se enorgullecen de no bañarse. Es que enorgulle enorgullecerte de cosas así. O sea, hay que ver qué clase de, de mentalidad y de, de vida llevas para que te enorgullezca algo así. Tampoco creo que sea iniciativa de, de los dueños de la friki plaza, ¿sabes? No creo que hayan abierto el lugar como diciendo ¿Y sabes que estaría increíble que, que esto huela a mierda? No, no creo Eso ya es cosa de la gente que va ahí A ver, esta es la número 4 Vamos ya en la 4 Pelearse con extraños en internet Por niveles de poder o ships Exacto, R-Color, exacto R-Color siempre aquí ágil de mente Goku le gana. Ya hablé de eso en el podcast que hice con Big Reviews. La batalla esta de los ships. Qué, qué pesado, qué, qué lamentable, qué, qué ocio. Porque además revela que todos estos otakus súper intelectuales y tocados por la luz, expertos en literatura, expertos en buenas historias y en buenos finales, eh, te revelan fácilmente que la única razón por la que suelen ver animes o leer mangas es por los ships y es como de alguien que consideraba Shingeki una obra maestra 
¿no? O sea, toda la duración de Shingeki, obra maestra. Pero en el momento en que Eren y Mikasa no terminan juntos, eh, ya es basura y es, ya es ZZZ. Z, Z. Y, y esta es la gente que luego te, te, te dice que tus gustos son ZZ, que no le sabes, que no, que no sabes de buenas historias, eh, los que siempre usan la palabra guionazo, no sé. Es, es, son estos. Para, para mí, en mi opinión, entre más invencible el personaje, con la excepción de Saitama, y por eso se me hace tan brillante la historia de One Punch, cuanto más ultra invencible y demás, más se me hace que, o sea, más aburrido se, se me hace a mí. Mira, no, los ships son lo peor. Son lo peor que le pudieron pasar a los fandom. Puede ser, ¿eh? Pu puedo estar de acuerdo con eso. Justamente hoy en la página tuvieron que borrar una publicación, no me digas. Eh, tuvimos que borrar una publicación porque llegaron a cuestionarnos nuestra traducción, ni porque les mostramos que la de Panini decía lo mismo. Ya después me dijeron que era que era de cierto sector de ships de Shingeki, sin contar que hace dos meses fue lo mismo con un meme de Jan, mi casa y Eren. Empezaron diciendo que desinformábamos para terminar rematando que éramos machistas. Este, esto de los niveles de poder y los ships también es, es de lo más lamentable. Concuerdo que es de las peores cosas que les, le pueden pasar a los fandoms. Cuando te lo tomas personal, esa es mi hipótesis. Lo de los niveles de poder es como proyectar un poco tus propias inseguridades, no sé si, ni, si físicas, si atléticas, no lo sé, ¿no? Porque es como de, bueno, vale, Goku le gana. Y no significa que sea mejor personaje. Y tampoco significa que como es tu favorito, Tú seas más especial que, que el resto. Bro, si pasas todo el día jugando videojuegos, viendo Netflix y comiendo papitas, difícilmente vas a desarrollar algún talento, difícilmente vas a tener un físico saludable y atlético, difícilmente vas a eh, obtener un poco de, de cultura fuera de, del mundo friki, ¿sabes? Eso también... A veces hay que hacerse responsable de, de nuestros propios actos. Entonces, si todo el día te la pasas viéndote así, insisto, difícilmente vas a obtener habilidades interesantes, temas de conversación más variados, etcétera, etcétera. Tienes que tener mucha, muchas cosas en tu interior que necesitan ayuda profesional urgente para que te veas así, como, como esta foto que puse ¿no? De, de, del amiguito con su este de Naruto. Llorando porque alguien eh, porque a alguien le gusta un personaje diferente o un chip diferente. ¿Qué tienes que tener aquí adentro para, para que te afecte que, que hasta termine con Mimosa? ¿Qué tienes que, qué, qué, qué tienes que tener podrido en tu corazoncito para, para que eso te afecte, bro? ¿Por qué ese sería tu motivo para ver Black Clover si Black Clover se trata de otra cosa? Esto es secundario, es terciario incluso. Vamos con el número 5. Ya nos estamos acercando al gran final. Este también es muy triste. Y, o sea, lo, se lo creo a morritos de 8 años. Estoy seguro de que alguna vez yo hice esto cuando iba en la primaria, cuando iba en segundo, cuando iba en tercero. Es comenzar a actuar como personajes de anime. Vale, vale. ¿Y qué edad tienes? No, pues trabajo de mesera en la friki plaza. Bro, no lo hagas. Bro, por favor, no. Recolor, soy L. Sato dice, un compa hacía eso. Ven, es que, es que no es mi imaginación. Esto sucede en todos lados. Todos tenemos anécdotas de estas. Y bueno, el último del día de hoy, pero pueden dejar en el chat sus sugerencias para una segunda parte. Este también me revienta. Yo creo que es de los que más me molestan. Eh, no debería, pero, pero me suelen molestar. Eh, exigir más y mejor de todo, pero nunca aportar nada. ¿A qué me refiero? Eh, los otakus siempre quieren más anime y manga de la mejor calidad. Full HD, 8K el anime, si se puede. Semanalmente... Todo de calidad, todo a tiempo, todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a esperar por una temporada, bro? Exigen buenas historias, buenos finales, buenos seiyus, buenos original soundtracks, buenos openings, buenos endings. No, no me cambien ese ending, no sé qué. Más variedad en las plataformas digitales tipo Crunchyroll o Funimation o lo que sea. Mejores traducciones latinas, mejores actores de doblaje de voz. No, que está bien ZZ, no sé qué. No, que esta traducción está horrenda, bla, bla, bla. Y hay que ver quién lo exige, ¿no? Porque son gente que usualmente ni pagan por las plataformas en donde consumen el anime o el manga. 
Paus dice, cuando se quejan del manga y lo leen de manera ilegal. Lo que estoy diciendo, ¿no? Y todas las preguntas. Y no tiene nada que ver, bro. Increíble. Los que ven anime por YouTube porque no quieren pagar un sub de Crunchy o Netflix. R Color dice, quiero un anime animado por mapa que tenga un prota nada genérico, un pasado trágico y realista, una waifu para shipearla con el prota, un soundtrack épico y único, personajes tridimensionales. Y que lo pueda ver en páginas pirata de Facebook. Que en cuanto se acabe la temporada, inicie la siguiente. Eh, que el final sea excelente. Que no haya un solo guionazo. Guionazo, que luego les preguntas qué es guionazo y nunca te lo saben explicar bien. Pero lo que más me sorprende a mí es lo que les decía. Cuando les preguntas, pero, pero bueno, ¿y tú qué haces para, para que todas las cosas que quieres eh, se cumplan, ¿no? O funcionen un poco mejor. O sea, a ver, platícame. ¿Has comprado alguna vez un volumen de, del manga original? ¿Alguna vez has pagado una suscripción? ¿Qué, qué haces? 